Good morning, students. Today we shall study your poem number three, The Hare and the Tortoise. Poem three, The Hare and the Tortoise. खरगोश और कछुआ खरगोश और कछुए की एक कविता आप पढ़ चुके हैं एक कहानी ऑलरेडी जिसमें चैलेंज करता है खरगोश कछुए को रेस लगाने के लिए और खरगोश सोचता है कि कछुआ तो बहुत धीमी गति से चलता है कहाँ से रेस जीत पाएगा तो खरगोश आराम करने लगता है जब तक खरगोश आराम करता है तब तक कछुआ विनिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है और कछुआ जीत जाता है आपकी ये जो कविता है इस कविता के माध्यम से जो कहानी आप जानने वाले हैं इस खरगोश और कछुए की ये थोड़ी सी डिफरेंट है क्या अलग है उस स्टोरी से आइए देखते हैं खरगोश नाम याद करिएगा नाम है जॉनी टोटॉइज नाम है सैमी You can't race me," said Johnny the Hare. "Before you have started, I'll be there." तो मुझसे रेस नहीं कर सकते फिर जॉनी का बोस्ट एक तरह से गर्व कि कछुए से कहता है जॉनी तुम मेरे साथ रेस नहीं लगा सकते बिफोर यू हैव स्टार्टेड आई एल बी देयर जब तक तुम चालू करोगे चलना दौड़ना तब तक तो मैं विनिंग पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा फ्रॉम द बाली फील्ड टू द फार्मर्स बान आई लिक यू सैमी फेयर एंड स्क्वायर बाली फील्ड से होते हुए फार्मर के बार्न से बार्न यानी जो खेत जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं खेत में उसको स्टोर करने के लिए जो कमरा होता है दैट इज कॉल्ड बार्न तो बार्ली फील्ड बार्ली के खेत से होते हुए फार्मर के बार्न से होते हुए आई लिक यू सैमी फेयर एंड स्क्वायर सैमी मैं तुम्हें हरा दूंगा लिक से यहाँ मतलब है डिफीट हराना फेयर एंड स्क्वायर बिल्कुल ही फेयर तरीके से बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से मैं तुमको हरा दूंगा सैमी द टोटॉइस सेड वेर एन सी सैमी टोटॉइस जो है कछुआ वो बोलता है ठीक है चलो देखते हैं अवे ही क्राउल टू इज फैमिली अब वो धीरे से कछुआ क्राउल करता है दौड़ेगा क्या चलेगा क्या धीरे धीरे रेंगता है वो तो कछुआ धीरे धीरे अपने परिवार के पास गया उसके परिवार के तीन मेंबर्स क्लैरेंस क्रीपर एंड मार्मड्यूक तीन मेंबर्स हैं तीन बेटे उसके क्लैरेंस क्रीपर और मार्माड्यूक दे वेर अलाइक एज लाइक कुड बी और चारों ऐसे दिखते थे जैसे सेम जैसा सैमी वैसी क्लैरेंस वैसी क्रीपर वैसी मार्माड्यूक एकदम एक जैसे आई हैव एंटर्ड मी लेट्स फॉर स्टेपल चेज अब वहाँ वो अपने बेटों से मिलता है और उनको बताता है देखो बच्चों मैं एक कंट्री रेस स्टीपल चेज में हिस्सा लेने जा रहा हूँ आई खांत लीप ओवर द लैंड अपेस और आप तुम लोग जानते हो मैं बहुत तेजी से दौड़ के तो रेस नहीं जीत पाऊँगा क्योंकि मेरी इतनी स्पीड नहीं है मैं इतना क्विक नहीं हूँ इतना फास्ट नहीं हूँ कि मैं दौड़ के रेस जीत सकूँ बट ए फोर ऑफ अस रन दिस गाइज डैज वन आई गेस आई कैन विन दिस चोली ओल्ड रेस अगर हम चारों दौड़ें एक जैसे बन के क्लरेंस क्रीप मार्मड्यूक और सैमी चारों दौड़ें और लगे कि एक ही दौड़ रहा है मुझे उम्मीद है आई गेस आई कैन विन दिस जोली ओल्ड रेस इस पुरानी रेस को मैं बड़ी आसानी से जीत सकता हूं अब देखिए सैमी क्या प्लान कर रहे हैं क्लरेंस यू हाइड बाय द ग्रीन डक पॉन तुम जो डक पॉन्ड है बतखों वाला तालाब है वहां पे छुप जाओ क्लैरेंस को बोलता है क्रीपर इन पिग्सटी अ माइल बियॉन्ड क्रीपर तुम डक पॉन्ड से एक मील की दूरी पे एक पिग्सटी है जहां पे पिग्स को रखा जाता है वहां पर तुम छुप जाओ द स्टार्टिंग लाइन यू बार्ले स्टॉक यून बार्ले स्टॉक इज जस्ट द प्लेस फॉर यू मामूक स्टार्टिंग लाइन स्टार्टिंग लाइन जहाँ पे बार्ली बंडल रखा है बार्ली का पूरा स्टॉक रखा हुआ है वहाँ पे तुम रहोगे मार्मड्यूक माने स्टार्टिंग लाइन पे तुम रहोगे जो जहाँ से सैमी और जॉनी की रेस स्टार्ट होगी 
किसके रूप में रहोगे सैमे के रूप में एंड मी एल हाइड वे एम नीडेड मोस्ट और मैं छुपूंगा वहाँ पे जहाँ सबसे ज़्यादा मुझे रहने की ज़रूरत है अनोज एंड हाफ फ्रॉम द विनिंग पोस्ट विनिंग पोस्ट के बिल्कुल नज़दीक जो जिस फिनिशिंग लाइन है जहाँ तक मुझे जाना है उस फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल पास में मैं रहूँगा माम एंड जॉनी लाइन अप एट द स्टार्ट अब रेस शुरू हो रही है रेस शुरू में मामड्यूक और जॉनी ये लोग स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हुए कोई नहीं जानता कि वो मामड्यूक है सब जानते हैं वो सैमी है दिस रेस सेट जॉनी इज रियली अ फार्स अब जॉनी फिर शुरू उसका घमंड ये जो रेस है ना ये जो रेस हो रही है ये फार्स है फार्स इट इज समथिंग दैट विल मेक पीपल लाफ लोग इस रेस के बारे में याद करेंगे तो हंसेंगे कहाँ मुझसे रेस कर रहे हो द वीट आई सो फ्रॉम माई बैग एज आई गो विल बी रेडी टू कट बाय द टाइम यू पास देखो मैं ये थैला लेके जा रहा हूँ बैग लेके जा रहा हूँ इसमें मैंने वीट रखा हुआ है गेहूँ के दाने रखे हुए हैं और जब मैं इनको जब खेत से गुजरूंगा तो मैं ये खेत में इसको बोते हुए जाऊँगा और जब तक तुम वहाँ से निकलोगे तब तक ये काटने के काबिल हो जाएंगे मजाक उड़ाता है सैमी का लेकिन क्या वहां पे सैमी है वहां पे है मामा ड्यूक जो सैमी के वेश में है डिस्गाइस में है बैंग दे आर ऑफ द हेयर एट बाउन बैंग बंदूक चली ऑफ दौड़ गए दोनों के दोनों रेस स्टार्ट होने के पहले पिस्टल चला के रेस स्टार्ट होने की सूचना मिलती वैसे ही रोक द डो द बिलो ग्राउंड खरगोश उसका मुकाबला कछुआ कैसे करेगा सोचिए हेयर एट अबाउंड फास्ट स्पीड रॉकेट की स्पीड से भागा ओवर द बिलो ग्राउंड जो ग्राउंड राइजिंग एंड फॉलिंग ऊपर नीचे अप डाउन रोड दौड़ा बिटवेनी स्कर्टेड द ग्रीन डक पॉन जब वो ग्रीन डक पॉन के बाजू से निकला कौन जॉनी The tortoise only a yard behind. वो देखा कछुआ तो उससे थोड़ा सा पीछे सैमी वहां तक पहुंच गया क्या वहां था क्लैरेंस जो छुपा हुआ था ग्रीन डक पॉन्ड के पास एंड वेन ही केम टू द ओल्ड पिक्स टी दे वेर ऑलमोस्ट नेक टू नेक ओ माई पुअर जॉनी दस फील्ड हाफ सोन जब वो पुरानी पिक्सटी तक पहुंचा एक मील तक दौड़ के वो देखा अरे यहां पर तो सैमी उसके साथ साथ दौड़ रहा है वो सैमी था वो क्रीपर था सैमी का बेटा अब उसने जो वो गेहूं बोते हुए जा रहा था उसको वहीं छोड़ दिया उस थैले को थ्रू ऑफ इस बैग एंड कंटिन्यू डोन अपना झोला छोड़ा और दौड़ा क्योंकि यहां तो उसके कछुआ जो है वो नेक टू नेक चल रहा है साथ साथ चल रहा है ड्रूपिंग एंड ड्रॉपिंग एंड स्टॉपिंग स्टूपिंग एंड स्टॉपिंग ड्रूप पूरी फुल स्पीड से दौड़ रहा है झुक गया पूरा एकदम जब आप काफी तेज दौड़ते हैं तो आपका बॉडी सामने ड्रूप हो जाती है झुका जाती है थकान के कारण ऐसा लग रहा था आप गिर पड़ेगा स्टूपिंग स्टूपिंग का मतलब भी बेंड होना स्टॉपिंग रुकता था दौड़ता था एकदम ताकत लगा दिया एंड पफिंग एंड पांटिंग टेरेबली ब्लोन सांस ले रहा था गहरी गहरी दौड़ना है बहुत तेजी से दौड़ रहा था ब्रेथलेस हो रहा था एकदम टेन यार्ड्स फ्रॉम द ट्रे टेप ही ग्रू अ बिट बोल्ड दूर से देखता अरे बिल्कुल पहुंच गया दस कदम की दूरी पे हूं मैं टेप से टेप जो लगा रहता है विनिंग पोस्ट कि यहाँ टेप को आप टच किए मीन्स आप पे ना एंड कास्टिंग अस आई ओवर शोल्डर जब एकदम पहुंच गया टेप के नजदीक तो पीछे मुड़ के थोड़ा बोल्ड हो गया अब तो मैं पहुंच गया हूँ ये देखो टेप सामने विनिंग टेप विनिंग पोस्ट पीछे मुड़ के देखता है केयरलेसली बिल्कुल लापरवाह तरीके से सैम आर यू देर सेट जॉनी देर सैम सैम मेरे पीछे हो आई वन सेट द टॉयज इन फ्रंट आई टोल्ड य जॉनी तो सामने है वो कहाँ पीछे देख रहा है सॉरी सैमी मैं जीत गया सैमी सामने से बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं जीत जाऊंगा अब देखिए 
farmer and friends were holding the tape and there was Sammy all below, bowing and scrapping, scrap. His head, his head held high, what a sock in the eye for Johnny who stands with his mouth agap. Farmer and friends, Kisan, Dost, Sab Jo Thay, Woh Tape Pakad Ke Khade Thay. Or Sammy, Winning Post Pe, Jhug Jhug Ke, Sab Ke, Jo Taliyan Thay, Jo Honor Woh Log De Rai Thay, Usko Badi Khushi Se Accept Kar Raha Tha. Bahut Respect Se, Bahut Politeness Se, Un Saare Jo Honor Usko Mil Rai Thay, Vahaan Pe Clapping Ho Rai Thay, Log Sammy Ki Tarif Kar Rai Thay, Woh Sab Woh Receive Kar Raha Tha. Uska Sir Ek Dam Garv Se Uncha. And What Is Sock In The Eye, Kitna Bada Bada, ब्लो पड़ा उस रैबिट के ऊपर जॉनी के ऊपर एकदम डिफीटेड ह्यूमिलिएटेड पूरी तरह से अपमान से भरा हुआ पराजित होने के बाद में जॉनी हु स्टैंड विथ माउथ अगै बड़ा सा मुंह खोल के खड़ा है वो तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा है कि ये कछुए से हार गया ग्रेट डिस्क्रेस कितना बड़ा अपमान है कितना बड़ा ह्यूमिलिएशन है Well done, said the farmer, and now me thinks it's proper to offer you eats and drinks. Kisan maha par hai. Well done, baut badiya. Aur ab mein sochta hoon ki aap logon ko mein kuch nashta paani kara hoon. Will you join me both? Aap dono meri saath aayenge? No, with an oath, said Johnny the hare and home he slings. Jai ka nashta paani karne. Johnny to gussa ho gaya. गुस्सा है, डिफीटेड है, हार गया है, हारा भी किससे कछुए से? तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है, बहुत एंग्री है वो। नहीं जाऊँगा, नो। और होम ही स्लिंग्स बहुत ही क्वाइटली, बहुत ही शेमफुली वो वहाँ से घर के लिए निकल गया। but later back to the farm he hobbled, his limbs were still limp and his brain was swaddled. Larkhadate huye, girte hapadte huye, kisi tarah se woh pahuncha khet mein. Uske limbs numb ho raha thai, limp kar raha tha, itna tejji se doda tha, thak chuka tha, he was tired. Brain uska confused tha puri tarah se. As he peered through the window, he babbled and bubbled. खिड़की से झांक के देखता है, तो babble और bubble करना, मतलब इतना ज़्यादा थक जाना, इतना ज़्यादा confused हो जाना, कि बिल्कुल बेवकूफी भरी बातें करना. एकदम foolishly, एकदम confused manner में कुछ भी बोलना. तो वो बड़बड़ाने की स्थिति है जॉनी के साथ में. खिड़की से झांक के देख रहा है, बैबल कर रहा है, बबल कर रहा है, बड़बड़ा रहा है। Four Sammys I see sipping their tea. मेरे को चार-चार Sammy दिख रहे हैं। I see four Sammys। यहाँ से मैं देख रहा हूँ किसान के खेत में चार-चार Sammy चाय पी रहे हैं। Strikes me gallop, I gallop so fast that I am seeing double, twice double. आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, बहुत tired हो जाते हो, बहुत dazed हो जाते हो, चक्कर आता है, ये आदमी बहुत ज़्यादा drink कर लेता है, तो उसको हर चीज़ दो दिखती है। यहाँ Johnny इतना ज़्यादा puzzled है, है तो वहाँ चार ही Sammy, Clarence, Creeper and Marmaduke, पर वो खरगोश ऐसा महसूस कर रहा है। कि मैं इतना थक गया हूँ, मैं इतना पज़ल्ड हूँ, मैं इतना कंफ्यूज्ड हूँ, तो मैं चार-चार सैमी देख रहा हूँ। I am seeing twice double, जो मेरे को दो दिखना चाहिए, वो twice, वो double भी double हो गए हैं, तो मैं चार सैमी एक साथ देख रहा हूँ। मैं इतनी तेजी से दौड़ा, I galloped so fast, galloped, jumped. कूद कूद के दौड़ते हुए इतना तेजी से मैं दौड़ा और मैं इतना थक गया हूँ कि मुझे दो नहीं चार चार सैमी नजर आ रहे हैं। So this was your poem, the hare and the tortoise. Let's see the answers, question answers. Now the first question is, what was the boast of Johnny the hare? Johnny the hare, इसका boast क्या था? Boast यानी गर्व करना, किसी बात का बहुत घमंड करना। his boast was that he can defeat Sammy in the race with a lot of ease. 
Answer one. The boast of Johnny the hair was sorry Echari Johnny the hair was he could defeat was that he could defeat Sammy the tortoise Sammy the tortoise in a race easy इसका बोस था इसका घमंड था कि ये सामी को जो कि एक कछुआ है उसको बहुत आसानी से रेस में हरा सकता है दिस वॉज इज बोस्ट सेकेंड हाउ डिड सैमी एंड एस फैमिली अरेंज टू रन द रेस सैमी और उसके परिवार ने रेस किस प्रकार से दौड़ने के लिए किस प्रकार से रेस को जीतने के लिए क्या अरेंजमेंट किया उन्होंने ये अरेंजमेंट किया कि सैमी और उसके तीनों बेटे क्लैरेंस क्रीपर एंड मार्मड्यूक ये सब दौड़ेंगे एक के तरह से डिस्क्राइज होके सैमी एंड हिज फैमिली arranged to run the race to run the race disguised disguised yani kisi ke vesh bhusha mein किसी दूसरे के वेशभूषा में छुप के अगर आप पैसा बनते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज एज वन तो ये किसके रूप में डिस्गाइज होकर ये लोग रेस दौड़ना चाह रहे थे सैमी के रूप में टोटॉइस के रूप में वाई डिड जॉनी कैरी द बैग ऑफ व्हीट जॉनी व्हीट का बैग लेके क्यों रेस में दौड़ा उसको ये लग रहा था कि मैं वीट बोते हुए जाऊंगा और जब तक सैमी वहां से गुजरेगा तो सैमी उसको काटेगा थर्ड जॉनी कैरी द बैग ऑफ वीट the bag of wheat to sow he thought it would be ready to cut when sammy passed it sammy wahan se niklega tab tak uska gehu jo hai wo ready ho jayega katne ke liye isliye wo he carried the bag of wheat question number 4 why did johnny refuse the farmer's invitation to tea johnny ne फॉर्मर का जो किसान था पीजेंट था उसका जो इनविटेशन था टी के लिए उसको क्यों रिफ्यूज कर दिया हार गया गुस्सा हो गया तो उसने फार्मर के इनविटेशन को रिफ्यूज कर दिया आंसर फॉर जॉनी 
refused the farmer's invitation the farmer's invitation to tea because he was defeated and angry हारा हुआ था गुस्से में था तो उसने फार्मर के इनविटेशन को मना कर दिया रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं चाय नहीं पीना मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट डिड ही सी लेटर एट द फॉर्म फार्म में बाद में सैमी ने क्या जॉनी ने क्या देखा चार सैमीज देखे आंसर नंबर फाइव Johnny saw four samis later at the farm wo itna thak gaya tha ki use lag raha tha ki wo twice double dekh raha hai बार बार जो लोग दो डबल दिखता है थकान की वजह से चक्कर की वजह से उसको चार चार नजर आ रहे हैं नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज सैमी डिड नॉट विन द रेस फेर स्क्वेयर डू यू ब्लेम हिम फॉर दिस वाई सैमी रेस को नियम से नहीं जीता है ये आप भी जानते हैं ही डिड नॉट विन द रेस फेर एंड स्क्वेयर पर क्या आप उसे ब्लेम करेंगे इस चीज के लिए उसने इस रेस को जीतने के लिए एक प्लान बनाया विच वॉज नॉट फेयर अपने बेटों को इन्वॉल्व करते हुए एक को कुछ दूरी पे दूसरे को थोड़ी और आगे दूरी पे तीसरे को विनिंग सॉरी स्टार्टिंग लाइन पे और खुद विनिंग पोस्ट पे आके डिस्गाइज करके जीती रेस तो क्या इसके लिए सैमी जिम्मेदार है सैमी इसके लिए जिम्मेदार हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि जॉनी ने अपनी स्विफ्टनेस को बोस्ट किया था और सैमी की इंसल्ट की थी इसलिए पूरा दोष सैमी को देना उचित नहीं है आंसर सिक्स सैमी डिड नॉट विन द रेस Fair and square. But we do not blame him for this. We do not blame him for this. because it was johnny who boasted of his swiftness
swiftness and insulted insulted sammy Sammy did not win the race, fair and square. Sammy ne bhoat nyaay se ya bhoat sahi tarika istemal karte hoi bhoat niyam se race nahi jiti thi. Parantu hum usse is cheez ke liye blame nahi karte. Is liye nahi, kyunki Johnny ne is ki shuruat ki thi. Usne apne swiftness ko boast kiya tha. Usne bhoat jyada ghaman dikhaya tha ki mein bhoat tez hoon aur Sammy ki insult ki thi. इसलिए सैमी ने अगर सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया तो उसके लिए बहुत ज्यादा ब्लेम सैमी को करना ठीक नहीं है सो दिस वॉज योर पोएम दर एंड टॉटॉइस सी इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू